कृषी प्रदर्शनाच्या माध्यमातून शेतीतील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख शेतकऱ्यांना होते त्याचा वापर शेतीत झाला पाहिजे असे प्रतिपादन जलसंधारण तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राम शिंदे यांनी केलंय साबेडीतील जॉगिंग पार्क मैदानावर आयोजित कृषी महोत्सवाचं उद्घाटन राम शिंदे यांच्या हस्ते झालं यावेळी ते बोलत होते पंचवीस जानेवारी ते एकोणतीस जानेवारीच्या दरम्यान नगर शहरामध्ये जॉगिंग या ग्राउंडवरती होत आहे त्याचं आता नुकतंच उद्घाटन झालेलं आहे दोनशे सोळा स्टॉल्स भव्य दिव्य असं हे प्रदर्शन या चार दिवसाच्या कालखंडामध्ये होणार आहे अनेक चर्चासत्र इथे आयोजित केलेली आहेत रिक्रिएशनचे कार्यक्रम देखील आयोजित केले आहेत मला असं वाटतं आहे की ही एक संधी आहे आपल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या चर्चासत्राला सहभाग दिला पाहिजे उपस्थिती दिली पाहिजे याच्यामधलं अत्याधुनिक जे आपल्याला हवस आहे ते ज्ञान घेतलं पाहिजे विविध ह्या स्टॉलला भेटी दिल्या पाहिजे की आपल्या शेतीमध्ये आणखी काय करण्याची आवश्यकता आहे इथे काय उपलब्ध होऊ शकतो याचा काय फायदा होऊ शकतो आपण कोणती पीक पद्धती घेतली पाहिजे अशा पद्धतीचं हे प्रदर्शन अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि त्याचबरोबर शहरातील लोकांनी आपल्याला कडधान्य काय पाहिजे धान्य कोणता हवं आहे भाजीपाला कोणता आहे फळभा फळं कोणची आवश्यक आहेत त्यांना देखील इथे अतिशय चांगल्या पद्धतीचे हे सगळ्या वस्तू इथे मिळू शकतात त्यांनी देखील इथं भेट दिली पाहिजे आपल्याला वर्षभराचं धान्य कडधान्य देखील इथं उपलब्ध होऊ शकतं अशा प्रकारे सर्वांना सहभागी करून हा कृषी प्रदर्शनाचा कार्यक्रम अतिशय चांगल्या पद्धतीने गेल्या वर्षीपासून सुरू आहे आता देखील हा सुरू झालेला त्याचा सगळ्यांनी लाभ घ्यावा एवढंच या निमित्तानं मी आवाहन करतो विधानसभा उपाध्यक्ष विजय आवटी अध्यक्षस्थानी होते तर महापौर बाबासाहेब वाकळे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजित माने महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर विश्वनाथा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पंडित लोणारे विलास शिंदे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते आज शेतीच्या समोरचे जे काही आव्हान आहे उत्पादन वाढीचं आव्हान आहे त्यासाठी जे काही स्वयंचलित अवजार असतील त्याचप्रमाणे जे काही अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असेल शेती उत्पादनाच्या वाढीसाठी त्याच्या अनुषंगानं सुद्धा या ठिकाणी आपला उत्पादन माल घेऊन आलेल्या शेतकऱ्यांना त्याची माहिती व्हावी आणि त्याचा प्रसार व्हावा या दृष्टिकोनातून या कृषी महोत्सव देखील आयोजन करण्यात येत आहे आमचा प्रत्यक्ष सकाळी उठल्यावर बांधावर जाऊन शेतीवर उभा राहून शेतीच्या वावरात पाऊल ठेवणं ठेवून करणारा शेती करणारा ही खरी शेतकऱ्याची प्रयोगशाळा आहे त्याचा जो अनुभव आहे ना तो अनुभव विद्यापीठात गेला पाहिजे आपण आजपर्यंत विद्यापीठाच्या प्रयोगशाळांचा अनुभव इकडे आणलेला आहे ठीक आहे काही प्रमाणामध्ये माझ्या या वाक्यामध्ये तुम्हाला विसंगती वाटेल पण मी तुम्हाला जबाबदारीनं सांगतो संख्यात्मक शोध लागले गुणात्मक दर्जा त्या मानानं आपल्याला टिकवता आलेला नाही आणि तो टिकवायचा असेल तर त्या आदर्श शेतकऱ्यांचा तुम्ही सत्कार करणार आहात त्यांच्यावर ही जबाबदारी आपण टाकली पाहिजे पंचवीस जानेवारी ते एकोणतीस जानेवारीच्या दरम्यान नगर शहरामध्ये जॉगिंग या ग्राउंडवरती होत आहे त्याचं आता नुकतंच उद्घाटन झालेलं आहे दोनशे सोळा स्टॉल्स भव्य दिव्य असं हे प्रदर्शन या चार दिवसाच्या कालखंडामध्ये होणार आहे अनेक चर्चासत्र इथे आयोजित केलेली आहेत रिक्रिएशनचे कार्यक्रम देखील आयोजित केले आहेत मला असं वाटतं आहे की ही एक संधी आहे आपल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या चर्चासत्राला सहभाग दिला पाहिजे उपस्थिती दिली पाहिजे याच्यामधलं अत्याधुनिक जे आपल्याला हवस आहे ते ज्ञान घेतलं पाहिजे विविध ह्या स्टॉलला भेटी दिल्या पाहिजे की आपल्या शेतीमध्ये आणखी काय करण्याची आवश्यकता आहे इथे काय उपलब्ध होऊ शकतो याचा काय फायदा होऊ शकतो आपण कोणती पीक पद्धती घेतली पाहिजे अशा पद्धतीचं हे प्रदर्शन अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि त्याचबरोबर शहरातील लोकांनी आपल्याला कडधान्य काय पाहिजे धान्य कोणता हवं आहे भाजीपाला कोणता आहे फळभा फळं कोणची आवश्यक आहेत त्यांना देखील इथे अतिशय चांगल्या पद्धतीचे हे सगळ्या वस्तू इथे मिळू शकतात त्यांनी देखील इथं भेट दिली पाहिजे आपल्याला वर्षभराचं धान्य कडधान्य देखील इथं उपलब्ध होऊ शकतं अशा प्रकारे सर्वांना सहभागी करून हा कृषी प्रदर्शनाचा कार्यक्रम अतिशय चांगल्या पद्धतीने गेल्या वर्षीपासून सुरू आहे आता देखील हा सुरू झालेला त्याचा सगळ्यांनी लाभ घ्यावा एवढंच या निमित्तानं मी आवाहन करतो कृषीविषयक प्रदर्शन या ठिकाणी भरवलं जातं शेतकऱ्यांच्यामध्ये परिसंवाद घडवले जातात आणि साधारणपणे प्रत्येक वेळेला नवनवीन शेतकऱ्यांचं कौतुक करणं त्यांना शेती व्यवसायासाठी प्रोत्साहित करणं त्यांना प्रशस्तीपत्रक आणि काही रोख रकमा देऊन त्यांचा गौरव करणं जेणेकरून कृषी क्षेत्रासमोर असलेली अनेक आव्हानं स्वीकारण्याची एक नैतिकता त्यांच्यामध्ये डेव्हलप व्हावी विकसित व्हावी अशा पद्धतीचं आयोजन दरवर्षी महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी केलं जातं आणि मला असं वाटतं की आज महाराष्ट्रामध्ये दोनशे बारा तालुक्यांमध्ये तीव्र दुष्काळ असताना या दुष्काळाशी कसा सामना करावा उपलब्ध पाण्याचा वापर एक संपत्ती म्हणून किती जपून करावा खिशामध्ये असलेले पैसे आपण जसं एक महिन्याचं नियोजन त्याचं करतो तसं ज्या ठिकाणी पाणी उपलब्ध आहे ते पाणी एक महिन्यासाठी दोन महिन्यासाठी 
कशा पद्धतिन निजन करूँ तापर करता अशा पद्धति से परिसंवाद यह निमित्ता तुम्हें आयोजित करा अस ही मैं मजा भाषण मे यठिका सूचित के लिए कृषि विभाग में मैं यठिका मनपूर्वक धन्यवाद देते अभिनंदन करते पालकमंत्री शिंदे यांनी प्रगतशील शेतकऱ्यांचा सपत्नी गौरव केला सन्मानचिन्ह दिनदर्शिका दैनंदिनी आणि रोख दहा रुपये देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला स्वामी समर्थ बचत गटाला ऊस तोडीच्या हार्वेस्टरचं पन्नास अनुदानही यावेळी देण्यात आलं यावेळी कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे यांनी आभार मानले प्रतिनिधी अमोल काकडे ब्युरो रिपोर्ट मेट्रो न्यूज अहमदनगर